வழிமொழிந்து இப்போது மகேஷ் குமார் அவர்களை தலைமை ஏற்று நடத்தி தருமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன் மக்கள் பொதுவில் மணி நிலைய திருநாளை முன்னிட்டு சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக அலஞ்சலை சார்பில் அவர்களே சகோதர கே சந்திர அவர்களே சரிதா மகேஷ் குமார் அவர்களே அண்ணன் தேவஜா அவர்களே அண்ணன் பன்னீர்செல்வன் அவர்களே அண்ணன் துரைக்கண்ணன் அவர்களே வைக்க வருகை தந்திருக்கும் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளரும் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சருமான மாண்பங்கு எங்கள் மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு முதற்கண் வரும் எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இந்த இப்படி ஒரு சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சியை எங்கள் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட இளைஞரணிக்கு கொடுத்ததுக்கு எங்கள் இளைஞரின் சார்பாக என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கவியரணித்தை தொகுக்க வருகிறவர்களுக்கும் மாண்பு செய்தித்துறை அமைச்சர் மு பி சாமிநாதன் அவர்களையும் மற்றும் இந்த கவியரங்கத்துக்கு தலைமையேற்றிருக்கும் ஈரோடு ஐயா ஈரோடு தமிழன் அவர்களையும் மற்றும் கவிஞர் கபிலன் அவர்களையும் கவிஞர் யுகோபாதி அவர்களையும் கவிஞர் கங்கை மணிமாறன் அவர்களையும் கவிஞர் மானசீகன் அவர்களையும் கவிஞர் ஜான் தன்ராஜ் அவர்களையும் மற்றும் இங்கே வருகை தர இருக்கும் மேயர் வணக்கத்துரிய மேயர் பிரியராஜன் அவர்களையும் மற்றும் கலாநிதி வீராசாந்த் அவர்களையும் மற்றும் கிரிராஜன் அண்ணன் பா ரங்கநாதன் அவர்களையும் அனைவரும் வருகிறவர்களற்று நன்றி உரை கூறியிருக்கும் தமிழ் தமிழ்ச்சலர்களையும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நெஞ்சார வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் இயக்க ஆளுமைகள் எல்லாம் முன்னால் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சிலர் பெயர் தெரியும் சிலர் பெயர் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போது தெரிந்து கொண்டு சொல்லவும் நேரம் இல்லை ஆகையினால் எல்லோரும் ஒரு கொடிக்கு கீழிருக்கிறவர்கள் கவிதை எழுதுகிறாரோ இல்லையோ ஆனால் கலைஞர் வீட்டில் கவிதையாக பிறந்தவர் ஆகினால் அவருக்கு அவருடைய பிறந்த நாள் கவியராக கூட நான் நிறைய கவிஞர்கள் தலைவராக நடத்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட அவருடைய எழுபதாவது அகமை நினைத்து தொண்ணூறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது என்பது எளிதான செயல் அல்ல அதை எதோ நோன்பு நோற்பது போல செய்கிறார் சேகர்பா அப்படி செய்த ஒன்று ஒன்று விஞ்சுகிற அளவுக்கு சிறப்பாகத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த கவியரங்கத்தில் தொடக்கி வைப்பதற்காக எங்கள் ஊர் அமைச்சர் கொள்ளேகால் தொட்டு போல வெள்ளேகால் சாமிநாதன் வெள்ளாபுரி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த இனிய நிகழ்விற்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்ற மாவட்டத்துடைய இளைஞரணி அமைப்பாளர் 
அன்பில் கிணிய தம்பி மகேஷ் அவர்களே மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினர் அருமை என்ன நாகராசன் அவர்களே கிழக்கு பகுதி கழகத்துடைய செயலாளர் ஐசியப்பா முரளிதரன் அவர்களே தலைமை செயற்கு உறுப்பினர் சந்துரு அவர்களே மண்டல குழு தலைவர் சரிதா மகேஷ்குமார் அவர்களே தேவஜவர் அவர்களே பன்னீர்செல்வம் அவர்களே துரைக்கண்ணன் அவர்களே சித்திக் அவர்களே லோகேஷ் அவர்களே கோகுல் அவர்களே பாலமுன் அவர்களே ஜெகதீஷ் அவர்களே தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே நிகழ்விலே பங்கேற்று இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்ற எங்கள் அருமை அண்ணன் தொண்ணூறு வயது இளைஞன் ஈரோடு தமிழன்பன் அவர்களே நிகழ்விலே பங்கேற்று நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை ச அருமை கவிஞர் நாங்கள் அழைக்கின்ற போதெல்லாம் எங்கள் மாவட்டத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக அல்லாமல் எங்கள் மாவட்டத்திலே இந்த இயக்கத்திற்கு வலி சேர்க்கின்ற ஒரு தூய தொண்டனாக எங்கள் நிகழ்விலே தொடர்ந்து பங்கேற்று கொண்டிருக்கின்ற அருமை கவிஞர் கபிலன் அவர்களே வருகை தரவிருக்கின்ற யுகபாரதி அவர்களே கவிஞர் கங்கை மணிமாறன் அவர்களே கவிஞர் மானசிங்கன் அவர்களே கவிஞர் ஜான் தன் தன்ராஜ் தங்கராஜ் அவர்களே இந்த இனிய நிகழ்வில் வருகை தந்து நிகழ்ச்சியை துவக்க வைக்க இருக்கின்ற அன்பிற்கினிய செய்தித்துறை அமைச்சர் அருமை அண்ணன் ஜென்டில்மேன் மூபே சாமிநாதன் அவர்களே இந்த நிகழ்விலே திரளாக பங்கேற்றிருக்கின்ற கழக நிர்வாகிகளே குறிப்பாக அதிகமாக இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்றிருக்கின்ற என்னாலும் கிழக்கு மாவட்டத்துடைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வலு சேர்க்கின்ற பொறுப்பில் இருக்கின்ற இனிய மகளிரணி சகோதரிகளே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அறிவிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தாவது நிகழ்வு என்றாலும் சற்றும் சளைக்காமல் ஐம்பத்தி ஐந்து நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமல்ல இதை தொடர்ந்து நடக்க இருக்கின்ற மீதம் இருக்கின்ற நாற்பத்தி ஐந்து நிகழ்ச்சிகளையும் வெற்றிகரமாக்கக்கூடிய வல்லமை பொருந்திய இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்றிருக்கின்ற அனைத்து கழக நிர்வாகிகளே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை இந்த நல் வணக்கத்தை இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு குறிப்பாக இந்த நிகழ்வுக்கு அதிக அளவிலே ஆட்களை திரட்டி வந்திருக்கின்ற மறக்க முடியாத சவுந்தர் போன்ற வட்டக்கழக செயலாளர்களுக்கும் சீக்கிரம் ப்ரமோஷன் கொடுக்கணும் உனக்கு வட்டக்கழக செயலாளருக்கும் அதே போல் திரளாக இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்பதற்கு கழக தோழர்கள் உறுதியாக இருந்த வட்டக்கழக செயலாளருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்து மாண்மிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இன்றைக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு பட்ஜெட்டை நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழகத்திற்கு தந்திருக்கின்றார் எப்பொழுதுமே நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படுகின்ற பொழுது நிதிநிலை அறிக்கை படித்து முடித்தவுடன் விமர்சனங்கள் என்பது அனைத்து தரப்பிலிருந்து அம்பை போல் பாயும் ஆனால் இந்த முறை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அளித்திருக்கின்ற இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை பற்றி எந்த தரப்பிலிருந்து எந்த விமர்சனமும் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு மிக நேர்த்தியாக தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக தமிழக மக்களுடைய உயர்வுக்காக தமிழகத்துடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக கல்வியிலே மேம்பாட்டிற்காக தமிழகத்தின் ஒரு அமைதி மாநிலமாக திகழ்வதற்காக தேர்தல் அறிக்கையிலே அறிவித்த இல்லத்தரசிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் என்ற அந்த திட்டத்தையும் இன்றைக்கு பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணாவுடைய செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி துவக்குவதாக அறிவித்து ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலே இருக்கின்ற தாய்க்குளங்களில் நெஞ்சில் பால் வார்த்திருக்கின்ற முதலமைச்சரை வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று இனிய பிறந்தநாள் கண்டிருக்கின்ற இந்த மாதத்தில் வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் இந்த நிகழ்வுக்கு அருமையான ஏற்பாடு செய்து மாவட்ட கழகத்திற்கு தோளோடு தோல் நின்று இளைஞரணி சிறப்போடு செயலாற்றுகிறது என்றால் அது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட இளைஞரணி அதில் முதன்மையாக இருக்கும் என்பதில் எல்லளவும் சந்தேகமில்லை இரவு என்றாலும் சரி பகல் என்றாலும் சரி இடி என்றாலும் சரி மய மழை என்றாலும் சரி புயல் என்றாலும் சரி கொடிய கொரோனா நோய் தொற்று என்றாலும் சரி களத்திலே வாருங்கள் என்றவுடன் ஓடோடி வந்து மாவட்ட கழகத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்து அனைத்து பணிகளையும் மேற்கொண்டு சிற மேற்கொண்டு செயலாற்றுகின்ற இளைஞரணிக்கு தலைமை தாங்கியிருக்கின்ற கிழக்கு மாவட்டத்திலே மகேஷ்குமார் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்து அடுத்தபடியாக இந்த நிகழ்ச்சியை அருமை நான் சாமிநாதன் அவர்களை துவக்கி வைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் நாள் நின்று பேசுவதற்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கியிருக்கிறேன் 
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்பு மிகு அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை நான் உரித்தாய்க்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இன்றைக்கு நம்முடைய முத்தமிழ் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் எப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆட்சியை ஏதோ தேர்தலுக்காக பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களால் துவங்கப்பட்ட இயக்கம் அல்ல இந்த சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை கைதூக்கி விட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இயக்கத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை துவங்கி அது இன்னும் சொல்ல போனால் அது இந்த இயக்கத்தை துவங்குகிற பொழுது பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் என் பின்னால் வார வரக்கூடியவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக நகரமன்ற தலைவராக வர வேண்டும் என்பதற்காக என் பின்னால் வராதீர்கள் என் பின்னால் வந்தால் ஏச்சும் கிடைக்கும் பேச்சும் கிடைக்கும் கல்லடியும் கிடைக்கும் சொல்லடியும் கிடைக்கும் என்று சொல்லித்தான் அழைத்து அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை துவங்கி இன்றைக்கு ஒரு மாபெரும் இயக்கமாக இந்த உலகத்திற்கே ஒரு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இந்திய திருநாடு மட்டுமல்ல உலக அளவில் ஒரு இன்றைக்கு புகழ் வாய்ந்த ஒரு இயக்கமாக அந்த இயக்கத்தை துவக்கினார்கள் இன்றைக்கு வீண் போகவில்லை அவருக்கு பின்னால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதை வழி நடத்தினார்கள் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக தலைவராக பொறுப்பேற்று ஏறத்தால இன்றைக்கு தாழ்ந்து கிடந்த அந்த தமிழ் சமுதாயத்தை கைதூக்கி விடப்பட்டிருக்கிறது சில பேர் கேட்கலாம் என்ன செய்தோம் என்ன செய்தார்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு பட்டியல் இருக்கிறது விடிய விடிய சொல்லலாம் நேரம் இல்லை அதே நேரத்தில் அவருடைய வழியிலே நம்முடைய மாண்புகு தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு பொறுப்பேட்டு தேர்தல் நேரத்தில் சொன்ன வாக்குறுதி இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் நீங்கள் செய்தி ஒவ்வொரு நிமிடமும் செய்தித்துறையின் சார்பாக ஆங்காங்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக இன்றைக்கு அந்த செய்திகளை பரப்பி கொண்டிருந்தது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் தொலைக்காட்சியிலும் பார்த்திருப்பீர்கள் செய்தித்தாளிலும் மாலை செய்தித்தாளிலும் வந்திருக்கின்றது பல்வேறு திட்டங்கள் இன்றைக்கு சிறப்பாக தேர்தல் நேரத்தில் சொன்ன வாக்குறுதி இதைத்தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் நம்முடைய அமைச்சர்கள் சொன்னது ஆயிரம் ரூபாய் என்னாச்சு ஆயிரம் ரூபாய் என்னாச்சு அதுவும் இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டது இனி அநேகமாக அவர்கள் பொட்டியை மூட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துவிட்டார்கள் கடையை கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்துவிட்டார்கள் அன்றைக்கு எதிரிகளே இல்லை என்கிற ஒரு சூழ்நிலை இந்த தமிழகத்தில் உருவாக போகுது அவர்களால் நிச்சயமாக நம்முடைய மாண்புகு முதல் அவர்கள் வகுத்திருக்கிற வியூகத்திற்கு அவர்களால் அரசியல் சூழ்நிலை இந்த களத்திலே நிற்க முடியாது என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பில் கலந்து கொண்டு இந்த கவியரங்கத்தை துவக்கி வைப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைந்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி அவன் பெயரை எழுதிய இறைவன் உழவன் பெயரை எழுத மறந்து விட்டான் ஒவ்வொரு அரிசியிலும் உண்ணுபவன் பெயரை எழுதிய இறைவன் உழவன் பெயரை எழுத மறந்து விட்டான் பயிருக்கு இழப்பீடு கொடுத்து உண்ணும் அரிசியிலும் உழவன் பெயரை எழுதியவர் நம் தளபதி உண்ணும் அரிசியிலும் உழவன் பெயரை எழுதியவர் நம் தளபதி திராவிடத்தின் கருப்பு சிவப்பு திராவிடத்தின் கருப்பு சிவப்பு தமிழ்நாட்டையே பசுமையாக்கியது மதுரை மீனாட்சி கோயிலை கட்டியவர் யார் என்று தெரியாது ஆனால் மதுரையில் கலைஞர் நூலகம் என்னும் அறிவு கோயிலை கட்டியவர் நம்முடைய தளபதி தான் கழகத்தினுடைய தலைவர் தமிழ்நாடுடைய முதலமைச்சர் முதல்வரின் பிறந்த நாளாக மார்ச் ஒன்றாம் நாளை முன்னிட்டு மக்கள் முதல்வரில் மனிதர்கள் திருநாள் என்ற வகையில் வரலாறை வடித்தார் என்பேனா இல்லை கலைஞரின் பேனாவைத்தான் கையில் பிடித்தான் என்பேனா பேனாவே எழுந்து வந்தது போல் கவிதை வழங்கி நான் வாழ்த்துவோம் அடுத்து பாட வருகிறார் கங்கை மணிமாறன் அவர்கள் நீ தீப்பந்தம் எடுத்து தெருவை கொளுத்தினால் பூப்பறிக்குமா எங்கள் கைகள் என்று அமைதியாய் கேட்டான் இன்றைய கதைகள் அவர் அந்த நாளில் எழுதிய பாட்டு இன்னும் நினைவுக்கு இருக்கிறது இப்போதைய எழுதி வருகிற பாட்டு எனக்கு நினைவு இருக்கிறது படப்பாட்டுக்களிலேயே சிந்தித்து அழகாக கூர்மையாக சொற்களை கையாண்டு கவிதை எழுதக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவன் இப்பொழுது கவிதை பாடுவான் வழங்கியவருக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்கள் இந்த கவிதை நிறைவடைந்த Thank you.